Nikaenda pale. Sini nimeolewa. Eh. Na 15. Eh, nikaanza kuchapesa. Eh, mimi nilikuwa nafikiria na ndoa ni vizuri. Kwa watu wanaishinga vizuri. Kama ni kuchapo hivyo. Nilikuwa nafikiria chakula na kama nimepiga magoti. Sasa sisi. Nikaambia Mungu sasa Mungu. Kama wewe unasikia anga maombi. Mimi afadhali kwa sababu si nimetafuta kazi. Na dunia imenikataa. Fadhali ufanye nini? Unichukue tu kama nimelala na watoto. Conqueror's show right here on Wema TV. I'm your host Laura Lepore and we are so excited to have you with us today, tomorrow and always as you follow us and as you reach out to us. We are very excited to hear from you. So even in this episode or in any other episode you'd like to follow up on, we are on the playlist The Conqueror's Show on Wema TV YouTube channel and leave a comment down below to let us know how this episode has impacted you and how our guests testimony has really resonated with you and as always share it with someone who may need this word of encouragement today today in studio I have a lovely guest because she is one who has conquered not only in one aspect of her life but several which she's going to share with us today please help me welcome Helen Funoto welcome Helen Asante. Bwana sifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. <laughs> Kwa majina naitwa Helen Ibunoto, mokoka, mimi ni mzaliwa wa Kakamega. Asante. Wow, very brief. <laughs> Asante sana. And thank you kwa kukuja siku ya leo. Asante. Na na niko sure story yako ni yenye watu wengi labda wamepitia. Uh -huh. Na najua unaweza saidia mtu wako hapo labda anashindwa <laughs> where to next. Anashindwa sasa hapa kunaenda aje. Kunaenda ngapi aje? Karibu sana. Asante. Mm, unaweza transitia off uh, kwenye kwenye ulizaliwa uh, kama ukumbuki hiyo ulizaliwa labda kwa sababu hii nimekuwa mzee okay ndio unaweza transitia hiyo hiyo wakati basi okay mimi ni ilizaliwa tu kama watoto wengine mamangu ali alipata mimba sijui ni kwa mpango au ni nini sielewi nikatipata nimezaliwa na mamangu aliolewa na mimi nikiwa na miezi tatu. Mm. Kaenda kwa ndoa nyingine. Mhm. Mm Nikakaa tu kama watoto wengine mm -hmm. na nikajua pale ni nyumbani. Mm -hmm. Nikaishi najua hapa ni kwetu. Mm -hmm. Baba ni baba, mm -hmm. ni baba yangu na nikampenda. Yes. Sana. Mm -hmm. Sasa wakati nilikuwa na kuwa, ninaona kuna kuna kitu kama chuke lakini si kuelewa. Mm -hmm kapi ikafika wakati wa kwenda shule sit mamangu akaitisha pesa kwenda shule baba akakataa mm. kasema ana right. mama akaenda akafanya vibarua mm. akapata hiyo pesa mm. nikaenda shule mm. sasa nilikuwa naenda nikikufuzwa na kaa nyumbani kwa sababu mamangu ana kazi yeah. e. sasa ikabidi ikawa mtindo ninafukuzwa narudi ninafukuzwa ninarudi mm -hmm. na kuja kufanya nachunga ngombe naenda kutafuta kuni mm -hmm. kati nilifika 80 kaendelea nikafika standard 4 mm -hmm. mambo ikakuwa ngumu sana siwezi endelea na shule mm -hmm. mzama kata amesema huyu hawezi enda kwa sababu akienda akisoma sana wako wa watoto wenye wananipata au hata endelea nitanyanganya baraka nitachukua baraka za hapo <laughs> wow <laughs> sasa ronyo sasa alikuwa anaongelesha na anaongea na madhe ya kujua mimi nasikia kwa ni msi msi baba task moja sande mm. mama ameenda church shosho sasa mm. akakuja akasema wewe mtoto uambie mama yako akupeleke penye ulifanya nini ulizaliwa eh. watoto wako si waupe wewe sijui ulizaliwa kwa mzungu sijui ni kwa muhindi sitaki kujua 
Sasa akaambia watoto vijana oh. huyu hata anaweza kuwa bibi ya yeah. bibi mnaweza oa kwa sababu si damu damu ya hapa hapo ndio ulijulia sasa hapo ndio nilijua hey huko hey. sasa hapa kimeumana <laughs> sasa wakati mama alikuja mm. kutoka church mm. najua sijui ni majaribu inapatanga tu majaribu mm. na nikao nikaja kumbe ngombe iliende kakula maidi oi na si jirani yetu ay, 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 sasa wakati mzee alikuja kakuta mahindi imeumwa. Mama mm. mwana ito Alice. Alice, yule kwa mbeo pereke mtoto penye ulizaliwa. Penye ulizaliwa. Mm. Mama ungei, mama mwana ni mpore. Mm. Nika zema hapa sasa kime umana. Sasa siyo umeza, umeishi ukijua uji mbaba. <laughs> hey. Sasa nilijuliza maswali. Sasa kwa, kwa ni mama, alineza, alineza wapi. Mm. Sasa badaya nika mambia, kenda baka chiku. Mama, kwani sasa huyu si baba? Mama anijibu. Mm. Kwani mimi nilizaliwa wapi? Mama anijibu. Tena nilifanya? Mm. Nilichukua tungo zangu. Kwa gunia, kwa gunia kama kale kakunya ka kitabu ka kubeba maindi. Ilikuwa ilikuwa na beba ile inanunuliwa na maindi ya kupanda. Ah, yeah. Sasa nikaweka nikaweka hapo maungu. Ndio mimi ndio ule. Naenda sasa kwa kina mama, kwa mango. Mm. Nani mbali? mali pa kupandia so moja ni mbali sana nikatembea ngo nikatembea nikafika kwa baba nikaambia sasa mimi nimefukuzwa huko nimeambiwa uko si kwetu nikaambia bibi yangu unaweza kuwa unajua baba yangu mmm akasema hiyo sisi hatujui sasa ikabidi nikae pale kwa hiyo baba ninaenda huko maji mara kumi, nyumba ni tatu mm. Ani nasomba huku maji, nasomba huku maji. Chakula zipewi. Sasa ninauliza hii, sasa ni mateso gani. Mm. Na mungu alikuwa na nipenda. Sayi, vile zikuli, mwa na endelea kunona. Ya, ya inaapu. Sasa neema ikashuka. Sasa nikawa sasa na mguvu ekstra. Na sijuiza, hena hena huku. Tena na tatu haraka haraka na hena. Naenda ni na lima, naenda ni na chuna majani. Sasa ni kambia bibi yangu. Sasa mimi, sita enelea na shule. Mm-hmm. Haka niambia shauri yako, wei utajipa. Sa hizo ulikuwa class four. Hei. Yeah. Mm-hmm. Sasa wei wa hitabidi, sasa iti juu tuta kusaidia. Sisi mamako wa mamako wa meshindika na wei wa wezi kusaidia. Mm-hmm. Kwa hivyo sisi, vile tunawaza kusaidia wei taftaka. Yeah. Kazi. Na nika, nika taftu wa mama nipeleke kazi. Mm-hmm. Mama akakuja, kaniambia ni kuna msano wangu, anafanya idoreti, mm-hmm. na ni mzuri sana, na chafuta mtu wakumungojea mtoto. Na tumaona, mm-hmm. hui, hui hele ni mzuri na zakana mtoto. <laughs> <laughs> Sasa wakapanga, paka bibi amepewa, bibi angu amepewa kakitu, kaskari. <laughs> Ika wakesho, mm-hmm. tuende. Mm-hmm. Sasa ni ikaona, ni kama ni, ni maji memuakika kwa, kwa tumbo, ni kashendo kwa ni kuna endele aje. Mm-hmm. Kafika usiku ni kandanganya mimi ni mgonjo. Nika, nika lala ni kili. <laughs> nika mgonjo wa ututu. Kufika subuhi, ali, tui, ali ata suwezi si mama. Mama mikuja, sasa tuende. Nika mambia mama tuwezi enda kwa sababu mimi ni mgonjo. Mm. Kani ambia pana, tuta kupereka usutai. Mm. Kani ambia pana, ngoja nipo. Nipone. Ngoja nipone. Uliasa, uliasa kujifanya na siku. Mbini kipona tu nipe wiki moja. Eh. Utakuja kunichukua. Kwa sababu wakati wako kwa wana simu, eh. utakuja kunichukua. Eh. Sasa wakati mama alienda bibi ya angona. Eh, 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 akajamu. Eh. Sasa, sasa hapa, hakuna chakula ya bure. Mm. E, utajipanga sasa. Sasa nikauliza mungu, sasa nitafanya nini. Mm. Mungu wakaleta tu mama mungine. Kani ya kazama, hey, kuna msana wangu. Hako edore, itina natafuta msana mtu wa kazi. Naweza enda. Uye sasa roo ikakubali. Oh. Nikaenda. Nikaenda yeah. pale. Nikafanya kazi. Uye mama ni nipenda. Yeah. Yeah. Nikafanya kazi. Nikafanya kazi miaka mbili. Mm. Sasa miaka mbili. Nikakutana na wasi ano wengine. Kasi mwa. Hei. Hata mi nimeka pesa ni naenda Nairobi. Kasi mwa. Kwa Nairobi kuna ganda aji. Mm. Hei. Unaweza fanya ilifu mbili. Mia tano hivi. Mm. Elif tatu. Hei. Nika sema yu ni pesa mingi sana. <laughs> yu ni pesa mingi. Hey, yeah. Sasa, hango tulikosa. Bibi hango wisi niambia. Uh-huh. Pacha nirudi kwa 
na majobu ya kibir wewe kwa sababu nilikuwa na kasa usisi eh ikasema hapo mimi sikajaki nje kaniambia itabidi tu kuna yule mwenye unanipeleka ni rafiki wangu wa church itabidi tu nika kama mimi ni sawa tukaenda tukaenda kwa nyumba kwa hiyo rafiki yake tukakuta wa mama umekaa ni kama anatarajia kitu nikasherehe eh kasherehe hivi ha mama eh karibu karibu sana hizo kwa hapa kuna endaje unaje kama kuna kitu mbaya kuna kwa kana sense kuna ni kama ni kama watu maji mama kika kwa tumbo nikasema hapa Mungu sasa wewe uonekane sasa wakaangaliana nikaona signal eh huyu ndio huyu umeleta mimi mama kasema eh mimi ndio nimeleta sasa mama akatoka nje sasa yule mama akanena sasa kama ni wewe mimi niko na mtoto wangu hapa mzuri ana maneno ningependa tu mkae na yeye lakini kila kitu pesa ya nywele ya nguo ya nini usimuulize uliza tu mimi ndani ya roho nzima kwani wewe mwenye anafanywa kila kitu akwaje basi jamuona hata kidara kuje sasa mwenyewe sasa eh ngapiga kwani ni ngapiga ni mzee huyo mama aka kuje sasa huyu ndio mtoto wangu ananga maneno ananga ni damani yani nilitamani shimo ikuje nitumbukie tu nipotee tu kaje kwa hizo mm. kabidi sasa nikubaliana na yeye nikamwambia eh hey, mama nimeona kidana yako ni mzuri sana na mimi nimempenda ehe mm. nimempenda mama akafurahia mama mm. akafurahia mm. hey, walikuwa wamepika machai didi mm. hey. akasema sasa nikapewa chai sasa nipelekee mzee mm. <laughs> nikapelekea mzee mm. sasa mzee sasa sasa wamefanya vizuri sasa tuweke nikamwekea chai kumwambia karibu mm. tukaendelea kukunya kukunya mm. sasa wewe itabidi sasa si wewe unabaki nikamwambia unajua nini mimi ni sina ma, sina hata sweta si na ndo vile kumenyesha hivi Ehe. itabidi niende nilete Ehe. alafu kesho nda nakuja nikamwambia akaniambia sasa kesho ni kuja lunch nikamwambia kesho kuja lunch tutafanya ta lunch iko tayari <laughs> ninaambia mungu nikikaje nikitoka kwa hiyo mlango <laughs> mungu nisaidie akamwambia <laughs> nilicheza hapo aya nikamwambia mama aki mama mimi nimekupenda na nimependa kijana yako na nimefurahia kesho nitakuja siulianza <laughs> kitu <laughs> 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 toka kwa hiyo nyumba nimechange sana nikaambia kwa nini umenifika sasa mimi mtoto kama mimi naniambia ni wale ni wale wanini mmm akaniambia sasa kama umekataa mmm itabidi tena ujipa ujipange ujipange mmm nikatoka pale nikaenda Kenko mmm tafuta kazi nikasema kuna kuna mama mmoja alikuwa anachukua watu wa kilimo mmm nikaenda pale mmm nikaenda kwa visa sasa kwa mama ananiuliza sasa wewe mtoto sasa ni kwa miaka kama sasa niko na 14 sasa wewe mtoto unataka kazi unataka kazi gani kwa mama usijali mimi kazi usiangalie miaka sasa ndio kinafanya kazi ni mimi ni mimi nafanya kazi akaniambia ni sawa nitakupea kazi Mama kaniambia kesho ingie kazi. Mm. Nakumbuka niliingia kazi Rehema House. <laughs> sasa ninaingia kazi sasa nitaenda kulala wapi? Ndiko mm. <laughs> mm. hapo. Kulikuwa na chachu moto. Mm. Kulikuwa saka na moja wa kibiri. Mm. Okay. Nikakuta wameweka hiyo nini? Hiyo open air. Mm. Waka ubiri, waka ubiri, waka ubiri. Hey, unapitia shida nini? Mimi nasema mimi ndio shida zimenilemea. Mimi <laughs> nataka mtu akunipuuzisha. Mimi nikaenda hapo nikasema mimi nikasarendi nikasema mimi sasa nataka kuokoka. Wow. Nikaokoka. Mm. Sasa nimeokoka. Nitaenda kulala kwa nani? <laughs> Nikaangalia hapo kwa wazangu walikuwa naiba. Nikaenda nikamwambia unajua nini? 
kwetu ni ninatoka mbali na zaidi ilikuwa saa moja hivi sasa ningependa tu twende na wewe na wewe twende na wewe kwa kile yule mzara ni banana wewe tukaenda kwenda na yeye nikamwambia nikamwambia story yako kaniambia usijali tukusaidie wiki moja yani unatoka tunatoka hapa saa tano tunafika kwa nyumba saa sita saa sita unafanya kazi mm. saa kumi umeamka mpigie mandazi ufanye nini mm. na unakuja job ehe nikaona nimechoka nimechoka kabisa mm. sasa sasa nikauliza mungu sasa mimi naweza fanyaje nikaenda tu kazi nikakuta na mama mwingine sasa wale tunafanya na na wale huwa anaita toto mm kambia mama moja hapo kwenye unakaanga kunaweza kuwa na nyumba mm. sasa na wewe mtoto niambie wewe usiangalie mtoto kwenye <laughs> life imenifikisha itabidi acha utoto imetoka acha utoto ime ai kwenye life imenifikisha ai wachana na utoto akaniambia kuna nyumba mm. ya 600 mm. nikaenda mm. nikanunua hiyo mattress ya gunia mm. eh sasa sina stofu sina nini mm-hmm. sasa nilikuwa na ninakula nje na kuja na lala oh. sasa nikaendelea hivyo nikaendelea nika nika sasa hii maisha ai maisha sasa imekuwa ngumu mm-hmm. imekuwa ngumu mm-hmm. nikasema sasa nikakutana sasa mama mwingine tu nzuri si unakutana na eh, mama tu <laughs> mama mama tu mama mama alipenda tukikutana na mama tu kwa mboga anakatanisha mboga mm-hmm. mama akanipenda ni wakea moyo sijali nini he nikasema he sasa ikawa na naenda job lazima nipitie hapo nikienda job lazima nipitie hapo na niambia sasa wangu nasifuria nini fanya hivi wacha nini kula kwangu si niko na niko na 15 nikasema sasa hii live afadhali mimi nimwalie hapo ndio mama kenyewe kuna kijana mzuri kabisa vijana ni wazuri wote. Nikasema sasa huyu mimi nimeamua kuna kujadili na kuwa. Nakwambia, mimi unakimbia mvua, unaingia kwa maji. Nikaenda pale. Mimi nimeolewa. Na 15. Eh. Mimi nimeolewa. Nakwambia nafanya sasa kwenye nilia. Huyo kijana hata kazi ya nyumba atoi. Sasa inabidi mimi nifanye kama mshahara wangu ni kuja nilipe nyumba. Na kuambia sasa ni kuchapwa. Nikaanza kuchapwa. Nikaanza kuchapwa. Nikaanza kuchapwa. Ni 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 kuchapw
maternity awezi sasa na shindo litafanyaje sasa wewe ndio mtegemee sasa hii video kila kitu sasa na shindo ndoko kwenye mama anaenda sasa tu ndoto ndoto kwa niko na sasa sina ule mama sasa karibu wako kunielekeze kabidi sasa ndoto imefika sasa na shindo mwambie sasa sasa mimi nataka kwenda hospitali kaniko na jipa Ah wewe utajipanga. Sasa anakuja amekuchapa na unaumwa. Mm. Akuchapa mateke, anataka chakula. Na uwezi si mama. Niko yeah. anapiga chakula na kama nimepiga magoti kwa sababu si mama. Mm. Nikajifungua mtoto. Mtoto, kajifungua mtoto. Kwa hospitali. Kwa nyumba. Ah. Peke yao. Eh. Kwa nyumba. Hai. Hey. Sasa chakula hakuna sasa inabidi sasa wale ma friends wangu mm. wanatumana chakula chakula mimi kama nisa miezi mbili nikarudi job ah si ndio kai sana shindo nitafanyaje mm. so kai nyumbani hata ujabona eh hey, siwezi kai nyumbani napeleka mtoto kwa daycare mm. na miezi mbili eh hata si ni kadogo si ndio nika Nika endelea mtoto kwa nini? Sasa mateso ndio hiyo. Mm. Na chapo kila siku na chapo. Mtoto alifika miaka mbili. Mm. Nakumbuka nilichapwa mpaka nikadungwa ma prayers. Sasa mamangu alikuwa amekuja. Nakuta mm. nimechapwa na siwezi kufanya nini. Mm. Siwezi tembea. Mamangu alipiga nduru. Hey. Alipiga nduru. Mm. Nasema kwani hey, kwani uliua mtu nyumbani? Haki. Okay. Sasa nikamwambia sasa huko si kwetu mm. si fanye nitafanyaje Nika nikaomba sasa mm. Sasa unajua sasa ni na, nika si niliogoka pale lakini sasa mbona mm. nimeogoka lakini sasa nimeogoka na sasa naolewa na <laughs> Sasa nikaanza eh sasa nikaanza kutafuta Mungu mm. nikamwambia Mungu sasa hii hali sasa mimi nataka nataka tu nisaidie mm. Kwa kila siku ninachapwa kila siku ninachapwa Nakumbuka niliomba usiku nikaambia Mungu mimi ninatoka kwa hiyo nyumba na bibi ndenda kwa. Mm. Nikatoka na mtoto. Nikatoka na mtoto. Kwanza niliacha mtoto. Ah, nilimwajia mtoto. Mm. Wiki moja mm. nikarudi. Mwanangu akaniambia chukua mtoto wako uende. Sasa na shindo nitaenda wapi? Tu nikachukua mtoto, mm. nikaenda kutafuta nyumba. Mm. Sasa mamangu akaniambia pana sasa wewe ndio tu mtoto nikae nikae nikae. Mm. Sasa mtoto nyumbani mm. na mimi sasa nikaendelea kuaso. Mm. Nikaaso, nikaaso. Sasa ni mwaka gani? Nikaaso. <laughs> nikaaso nikamaliza 6 6 years. 6 mm. years nikakutana ilikuwa 2021. Nikakutana sasa na jamaa ni pasta. Hey. Eh? Haki ubiri masema Mungu anakuja. <laughs> Ha nikasema tu hapa nimefika. Hey. <laughs> Tukapanga mambo ya wedding. Sikia wedding ifafika. Mm. Tukafanya wedding nzuri sana. Wow. <laughs> Tukafanya wedding nzuri. Mm. Nikaingia kwa hiyo marriage. Hiyo marriage is 6 months. Mm. Tulikaa vizuri. Mm. Vizuri kabisa. Wow. After 6 months. Wish. <laughs> Sayo sasa mm. niko na ball. Woi, <laughs> dicha. <laughs> niko na ball sasa. Ayai. Sasa jamaa anatoka, mm. anaenda. Ameniaja na ball na mimba. Mm. Akaenda akakaa. Miezi ngapi? Miezi saba. Mm. Akakuja na karibia kuzaa. Sema, unajua mama yangu alikuwa ameniambia mm. niende nimsaidie huko nyumbani sasa hakuna mtu mwingine kumsaidia mm. sasa unajua mimi siko na mama unajua shida inafanyaga mtu anajua kuongea wakati wewe siko na joke umejifunza kuongea sasa mama ni sawa tu ani ni 
sawa tu na mwambie tu ni hakuja. Nikajifungua mtoto. Two months jamaa ameenda. Ah. Amekuwa chini. Ameenda. Ameenda. Sasa ni vizuri kwani nimeshikilia tu hiyo kazi yangu. Eh. Nikamwambia mamuke sasa unaona kapeleka mtoto tena daycare. Sasa na anaenda na mpigia simu sijali nitakuja. Eight months. Kakuji. Eight months sasa nakuja. Oh. Akakuja. Kakao uki. Sasa mbona je sasa? Sasa Mungu ameniambia tu nirudi kwa familia yangu. Mm. Sasa Mungu ameniongelesha. Aki imagine aliniongelesha kama nimelala. Eh. Nikasema mwenyewe Mungu ame. Kwa sababu vile ana vile hadi ukimwona tu unaona tu huyu mtu tu huyu mtu ambao okoka. Eh. Kamwambie ni sawa. Tunaendelea kuishi. Eh. After tena two months mm. ameenda akaenda kaka kaishi huko na kuambia anaenda wapi anaenda kwa mama yake ai ikabidi sasa ni niende ushago nikaenda nikamwambia mama sasa mimi Nairobi nateseka mtoto itafanyaje mama akasema hata wewe bwana wako anasema hujamkosea basi mimi nini naendelea mhm kaambia mama sasa chotukae hapa kama naona ni vizuri ukao ushago mhm akasema hapana wewe enda tu Nairobi Nairobi enda Nairobi nikarudi Nairobi Jamaa akasema, "Eh, hey, nitarudi sasa. Nitarudi nataka kufanya kazi ya Mungu." Sasa simi nikamwacha, nikarudi Nairobi. Nikaka. Nikaka. Tena 7 months. Jamaa amerudi. Sasa kurudi. Eh. Analiletea mimba nyingine. Eh. Analiletea mimba nyingine. Mm. Umepitia. Sasa kurudia mm. sasa alikuja sasa kama analia. Paka tukaenda mm. paka mapasta wakakuja mm. tukaomba tukasameana. Wow. Nikafikiria sasa nimefanya nini? Nimechange. Mm. Jamaa kuenda hivyo ameleta mimba nyingine. After two weeks. Sisemeame. Two weeks. <laughs> Nakuja jamaa alienda. Nampigia simu. Imagine sasa hivi ndio nashuka tu kwetu. <laughs> Hai. Na kwao walikuwa wanafanya nini? Kukata mama yake. Hai. Kukana mama yake. Mm. Nikamuuliza na wewe, si mtu unaenda. Si unasema anga. Hey. Hata kama ulikuwa una credit, si ungeniambia. Hey. Ungeni ungenitumia please call me. Umpigie. Eh. Hey. Hey. Akaniambia hapana. Nikakaa tu two weeks nikampigia simu. Mm. Kaniambia sasa usiniongeleshe. Wewe jipange na life ya? yako. Jipange na life yako. Sasa niye anakuambia. Ananiambia hivyo. Ah. Unajua sasa hawa watoto unajua wamefuatana. Ah. Niko na mwingine anajua ni niko na nyingine kwa niko na mimi mwingine na sijui. Eh. Uwi. Sasa sasa wakati ananiambia stress. Stress ni huyo. Nikaanza ku pray. Sasa nashindwa na kwenda hospitali. Niko na mimba. Mm. Niko na mimba na huyo ananyonya. Mm. Hadi ni ninyaguka kwa hiyo hospitali. Kai, shindu sente fanaji. Hapo sasa ndo nikaanza ku breed. Sasa na breed na siwezi kaa kwa nyumba. Mm. Kwa sababu nikikaa kwa nyumba, huyo mtoto mwingine atakula nini? Yeah. Nina inabidi tu niende job. Eh. Yeah. Nina yenda job na hiyo shida. Nina yenda. Watu wajui yenye napitia. Mm. Eh, nikaenda mimba ika. Sasa nikafikiria imato. Hiyo mimba imatoka. Mm. Kwa sababu ni pretty karibu 4 month. Mm. Nikafikiria ime mm. imetoka. Mm. Haikuenda. Eh, haikuenda. <laughs> Sana ndio mimi na wewe. Nikaka, nikaka, nikaka. Eh, nikashindwa. Bora asubuhi na tetemekanga. Ile <laughs> vile asubuhi nasikia kutetemeka. Mm. Lakini jua ikiwaka ni kwa sababu. Mm. Eh shindo ni nini mimi nimeasemu tu hiyo kitu hivi tu nilitoka sasa sasa hiyo nasikia kichwa ni nasikia nimeongezeka weight nikasema hapana acha nikitoka job ninasema acha nipita hapa hospitali hapo land mall acha nipite nikamwambia mimi nasikia anga kichwa inaniuma hivi nasikia anga baridi kabaridi kabaridi lakini jua ikiwaka kabaridi kanafanya nini kanaisha hii akanibei bwenda kwa niko na na mwingine akoushago mwingine akoushago 
hapo niliona dunia imenikataa Mungu hata si upea sasa hii mimi au watoto chukua kwa huyu mtoto pe mwingine sasa mimi angalia kwa shida zimefanya nini zimenifuata zimenifuata mm. sasa ikawa ninaishi na majungu ambia Mungu wake Mungu hii maisha imekuwa hard sijui nifanye nini nikaendelea mimi nikafanya nini ikafika 9 months mm. kama nimebakisha siku tatu mm. jamaa amekuja <laughs> Hello, <laughs> Mm. Unisame. Mm. Hii kitu ita happen tena. Mm. Mimi nikamsame. Tukaendelea. After nini? Sasa sina sasa pesa kwenda sasa kwa 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 hospitali. Kumwambia sasa sio umekuja tuletee pesa. Hana. Kabidi sasa mimi mwenyewe naenda. Mm. Nikaenda hospitali. Marafiki zangu wakanichangia. Mm. Nikafanya nini? Nikajifungua. Mm. Mungu akaniambia niite yule mtoto shakaina. Wow. wow. Sasa nika hey, Shakaina. Kama nimelala, nikamwambia mm. huyu mtoto tamuita Shakaina. Mm. Nikampata Shakaina. Wow. Sasa nikakaa kwa jamaa. Sasa jamaa ni mzuri. Mm-hmm. Mwezi wa kwanza, wa pili. Akasema sasa tunapeleka mtoto kanisani mm. kuombewa. Mm. Nakwambia tukapika chai unajua ukitoka ni utakuja na marafiki wala yeah. unisindikisha mm. pika chai nika nini nikaacha hapo nikaenda church mm. sasa jesu tumeenda na yeye yeah. si wakaombea mtoto akanimboje mimi niendange niendange nyumbani mm. kuna nilikuwa nataka kwenda huduma nyingine mm. wewe utakuja na mama mm. mimi kutoka church nikakuta kifungui kwa hapo kufika kwa hiyo mlango nikastuka sinuko ni mimi naendelea na mama akakula tukafurahia mm. akarudi mm. kufika saa tatu hakuna mtu ah kwani ni nini naenda nikapiga simu mm. kupiga simu ati imagine sasa <laughs> imagine <laughs> imagine sasa nimeshuka mama yangu alinipikia tu simu saa hizo sasa ndo nimeshuka ai ai nakumbia nilichoka Sasa hizo unajua nimejifungua mm. kazi huko sasa hakuna kazi eh. kwa sababu nimejifungua eh. nakwambia sasa hiyo niko na deni deni ya nyumba deni ya nyumba oh. ni kaka na sasa nikaanza kulia mm. sasa mimi nitafanyaje mm. nakwambia nilikonjeka paka nikapara na Saidi Moza watu watatu wakanichangia mm. nikafanya nini nikapata wakanitafutia kanyumba mm. nikaingia hapo na watu watoto. watoto. Sasa ninashindwa sasa watoto sina kazi nitafanyaje? Nikaita yule alikuwa nyumbani akuje. Mm. Tukae naye. Kwa sababu kwa nyumba hakuna food, hakuna jojote. Mm. Inabidi nakamua maziwa. Sisi tunajua watoto wanafanana. Nakamua mm. maziwa ni atie huyu, ni atie huyu, ni atie tafute job. Mm. <laughs> Na huyu sasa aziende shule. Mm. Sasa Nikianda maziwa inaganda. Oh, jua itaekwa kwa fridge. Ile jana hakuna fridge. Uwi, ijake imeganda. Mm. Sasa mtoto anashinda akilia. Mm. Sasa sasa hiyo mateso sina jobu, mm. sina nini. Nikaambia Mungu, ila fadhali sasa kukufa. Nime tafuta kazi hakuna. Mm. Nikaanza kuuza mahindi. Mm. Tao. Mimi yeah. nikauza na kukusana na maogas. Mm. Nikaanza kuuza ndizi. Mm. Hai nikaona hiyo life inafanya nini? Imenifikisha mwisho. Nikaambia mungu sasa kitu ni nini? Sasa huyu mtoto mwingine akaniambia sasa wewe watu umeteseka. Sasa shituombe tu Mungu tukufe. Kwa sasa sana... uko na miaka ngapi hivi? Sasa hiyo sasa alikuwa sadati, alikuwa sadati 5. Oh. Eh. Eh, hey. hapa sasa wewe omba mama omba tu Mungu tufanye nini tukufe tu kama tumelala. Oh, kwa sababu sasa mimi mwenyewe ni mgonjwa, hata mm. uwezi niangalia. Mm. Nikaambia Mungu sasa Mungu, kama wewe unasikia ngamaombi, mimi afadhali kwa sababu si nimetafuta kazi, 
da dunia imeni kata. Fadha yuko fanya nini? Muni chukua tu kama ni melala, na watoto. Tukaomba. Muliomba yuko. Eh, tuliomba yuko. Kwa sababu kabla ni omba yuko ni mjeri pupu chukua kunua ratrat. Ha. Kulikuwa na ujada stofu ya kuna mafuta. Mm. Nika koroka unga mbichi. Mm. Nika sasa hii, nitaanzia kwa huyu, na nianzia kwa huyu, na nianzia kwa huyu, na nimalizia. Sasa kama nime koroka, nime weka tu na nimeka chini ya meza hivi. Mm. Kwa sababu kuna chakula ingini. Kwa sababu itatuwa, kwa sababu tuchakula, tukua tuchakula kwa two weeks. Kai. Haya. Mtoto haka kuja, haka nembe, hey. Mwam, haki ni maona ya nyuzu kukua na TV. Stephen ni kwa mbubu, haki tunakaa kwa giza. Hei, mwam, isi maji ni umena kwa TV ya flan, tumaona ya nyuzu. Mama mungina mehuwa watoto. Watoto wa megufa na ya jagufa. Mwam, sasa, sasa nani ya melusi. Why? Imagine, haki ya nikuwa wanataka wa ukufe wote. Haki ni sasa watoto wa megufa na ya jagufa. Hame shikwa. Mwam, sasa huyo mwam, huyo mama. Sasa hati saa taishi maisha hake mbaya. Sasa melusi. Nika sema hapa ni mwagala ni mwagala shaka. Hapa ni mwagala. Nika kosa kumbaya. Iyi. Tuchukua tu nika mwaka kwa chuli. Nika sema hapa ni mungu wame ni mwagala shaka. Suyo mawa ni mwjinga. Uyo mama ni mwjinga ta nafata. Apigwe kapisa mpungwe. Kwa sababu ataishi ya na watoto. Na ye pia ataishi jena. Na maisha yaki tapote hivyo. Hei, yu mama hata, hei, huu ya wezi kana amani maisha yake yote, amelaniwa. Na wea ndi ulikuwa unapanga kufanya. Hei, na mi nikuwa ni mepanga hivyo. Hei, I think tushikirie tu hapo. Kiyo sasa, where time imeenda sana, lakini itabidi tu kuitie episode 2. Sawa. Hii story yako, yani umepitia. Umefitia, marriage mbili, na ni wamama tuwa na wana kutuwa kutuwa wamama. Na wamama. Asante sana. Thank you. Kita kuita next week, episode 2. Asante. Shikilia tu hapo. Asante. Kwenye umifika, ni mungu tu. Mungu ni mwema. Ni mungu ni mwema. Amen. Amen. Wa, ya the conqueror show, uyuzi jua utapachana na nani, lakini tunashukuru mungu kwa yale yote anatendanga. I'm your host, Laura Lepore. Tupatani next week na Helen in studio akitumalizia hii story yake kali sana. Skip it to MLTV, the voice of hope.